Iko wapi motisha ya Januari Mosi? Iko wapi? Ikifika mwishoni mwa mwaka wowote, huwa napenda sana mchaka mchaka ambao huwa unakuwepo. Watu wengi huwa wanauzungumzia mwaka mpya kutokea kila kona. Mitandao yote ya kijamii huwa inajaa jumbe mbalimbali mbali za kuwaga na kupokea mwaka mpya. Nyimbo mbalimbali mbali huwa zinaimbwa kuashiria mwisho wa mwaka na ujio wa mwaka mpya. Maandalizi mbalimbali mbali huwa yanafanyika nyumbani na katika maeneo mbalimbali mbali ya binafsi pamoja na ya ambayo si ya binafsi. Utakuta kwamba kuna maandalizi ya chakula, maandalizi ya mavazi, wapi watu wataenda kutembea na vitu vingine vingine vingi sana. Vyombo vya habari huwa havipo nyuma pia. Bali na vyenyewe utakuta kwamba vina upamba mwaka mpya ambao huo unafuata kwa mbwembwe nyingi sana. Vyombo hivi pia hushirikiana na mashirika mbalimbali mbali, pamoja na makampuni mbalimbali mbali, kutangaza ofa ambazo makampuni hayo yanakuwa yametoa. Na hivyo kuwafanya watu wengi sana wazidi kupenda mwaka unaofuata. Kila ukiongea na mtu katika kipindi hiki utasikia ana mipango mikubwa kwa mwaka ambao unafuata. Kila mtu anakuwa ana mipango mikubwa bila kujali ameandika au hajaiandika. Sasa tuseme kwamba leo ni mwaka mpya. Siku ya mwaka mpya ni siku ambayo huwa inaanza kwa mbwembwe nyingi sana. Kuna watu ambao huwa wanasema kwamba wao hawawezi wakaanza mwaka mpya bila kufanya kazi. Kuna watu huwa wanakesha, yani mpaka saa sita hawajalala kwa ajili ya kusubiri mwaka mpya waweze kufurahi kushangilia na kuimba. Baruti na vitu mbalimbali huwa vinapigwa kwa sheria kwamba ni mwaka mpya. Na pengine watu huwa wanaenda kwenye maeneo mbalimbali mbali kwa ajili ya mkesha kuombea mwaka unaokuja au kuliombea taifa. Watu wengi huwa wanajitolea kufanya kazi siku hiyo ya mwaka mpya na wengine yani utakuta mtu anasema kwamba mimi mwaka mpya siwezi nikakosa kupanda mti. Utakuta mwingine anasema kwamba mimi siwezi walau nikakosa kidogo kufanyia kazi lengo langu ambalo nimeliweka kwa mwaka ambao naanza. <coughs> mimi binafsi huwa nikiona kitu kama hiki huwa katika akili yangu najua kwamba kufikia mwishoni mwa mwaka kuna vitu viwili ambavyo vitakuwa vimetokea. Mmoja inawezekana nitakuwa ninaishi na watu ambao wana mafanikio makubwa sana au nitakuwa naishi na mamilionea wapya. Hebu tuseme kwamba leo labda ni tarehe kumi Januari. Ikifikia tarehe kumi, kuna watu tayari wanakuwa wameanza kupoteza motisha na ile bidii pamoja na kujituma ambako walikuwa nayo tarehe moja Januari watu wengi ambao huwa wanaweka malengo yao mwanzoni mwa mwaka kufikia kipindi hiki tayari wameanza kuyasahau na hapo watu jasema kufikia mwishoni mwa mwaka ambapo watu wengi kabisa wanakuwa wameyasahau Joseph C. Mshariki katika kitabu chake cha From Victim to Victor amewahi kusema kwamba watu wengi ambao huwa wanaweka malengo mwanzoni mwa mwaka huwa hawakumbuki wameyaweka wapi kufikia mwishoni mwa mwaka. Na hii inawahusisha watu binafsi, mashirika, makampuni na hata serikali. Sasa, mimi kuna kitu kinanishangaza hapa. Ninashangaa kiasi kwamba Nina sukumu kuuliza iko wapi motisha ya Januari Mosi? Kwa nini watu wamepoteza malengo? Kwa nini watu hawakumbuki walipoweka malengo yao? Hivi nikikuuliza wewe, malengo yako uliyoanza kuyatekeleza mwaka huu Januari Mosi bado unayafanyia kazi? Je, bado una motisha ile ile uliyokuwa nayo siku ya kwanza ya mwaka? Iko wapi motisha ya Januari Mosi? Iko wapi? Sasa 
leo nimekuandalia mambo matano ambayo yatakufanya usipoteze mwelekeo katika mwaka wako. Yaani uweze kuishi mwaka mzima kama vile ni mwaka mpya. Mambo matano ambayo yatakufanya uweze kuyafanyia kazi malengo yako na uweze kuyatimiza kwa viwango vikubwa. Kitu cha kwanza panga kama vile utaishi milele na ishi kama vile utakufa kesho. Unahitaji kuandika malengo yako ya mwaka mmoja, miaka mitatu, miaka mitano, miaka kumi, miaka ishirini, mpaka msini, mpaka mia inayokuja. Watu wengi wanaamini katika msemo unaosema leo ni leo asemaye kesho ni mwongo. Na hali hii imewafanya watu wengi kustasita kuweka mipango yao ya muda mrefu. Hivyo kuamini kwamba kila wanachopata sasa hivi ni kwa ajili ya sasa hivi na kesho itajipa yenyewe. Hali hii kama utaiendekeza itakunyima motisha ya kusonga mbele na kufanya mambo makubwa. Nilipokuwa mdogo nilikuwa napenda sana kusikiliza redio. Na kuna kipindi kimoja katika kinaitwa hii hapa DW dira ya dunia jioni kuanzia saa 12 ilikuwa ni lazima nisikilize redio iki kipindi na hizi ilikuwa ni habari za ulimwengu sasa siku moja wakati nasikiliza habari hii kuna kitu kimoja ambacho walitangaza wakasema kwamba kufikia mwaka 2020 kuna baadhi ya viumbe watakuwa wametoweka watu niliokuwa nao walianza kulalamika kila mtu alishangaa kuona hivi hawa watu inakuwaje wanaanza kuzungumzia mambo ya mbali sana huko miaka yote hiyo wakati bado tuna mwingi sana wa kufika kule rafiki yangu mmoja aliyekuwa pale alidhibiti kusema kwamba hicho wanachosema ni uongo na mwingine alisema kwamba wazungu wanapoteza sana muda kwa hiyo hicho kitu kinaweza kikakupa picha ni kwa jinsi gani watu wengi hawataki kupanga na kuangalia mbeleni badala yake wanahitaji kupata kitu cha leo leo wanakuwa na mpango wa siku moja au siku mbili ninachotaka nikwambie leo ni kwamba unahitaji kupanga kama vile utaishi milele na kuishi leo kama vile unaenda kufa kesho hicho ni kitu cha kwanza ambacho kitakupa motisha ndani ya mwaka mzima bila kupoteza hata yani chembe ya motisha ulioanza nayo Januari. Kitu cha pili nataka uandike malengo yako makubwa matano. Hiki kitu nakiita the big five. Ujue kila siku kuna mambo mengi sana ya kufanya. Kila wiki ina mchaka mchaka wake. Kila mwezi una raha pamoja na changamoto zake. Sasa hakikisha unapoanza mwaka mpya unaandika mambo makubwa matano ambayo utayafanyia kazi ndani ya mwaka huu. Ndio mambo makubwa matano. Kama huwezi kuchukua muda kidogo wa kupanga utapoteza mwaka mzima. Sasa swali lako linaweza likawa leo ni mwezi wa pili. Ina maana nisubiri mpaka Januari nyingine ije ili niweze kupangilia mwaka nani kupanga mwaka mzima na kupanga mambo yangu matano au nifanyeje? Jibu ni hapana. Huhitaji kusubiri mpaka Januari ifike ili upangilie mwaka wako. Siku zote wakati ni sasa na muda ni sasa na wewe unapaswa kuanza sasa hivi. Mwaka mpya unaweza ukaanza siku yoyote ile. Ndio maana mwaka wa serikali unaanza Julai mosi. Na makampuni mengine mbalimbali huwa yanaanza mwaka wao tofauti tofauti. Mengine unaweza kukuta yanaanza mwaka wao mwezi wa nne au mwezi wa kumi. vyovyote vyote vile. Kwa hiyo na wewe tarehe yako ya kwanza ya mwezi wako wa kwanza ya mwaka mpya wako ni leo unaposikiliza hii unaposikiliza hili somo 
Kwa hiyo hicho ni kitu cha pili ambacho ninahitaji ukijue. Kitu cha tatu nataka ujenge utaratibu wa kusoma malengo yako makubwa matano. Jenga utaratibu wa kuamka kila siku asubuhi wakati dunia imelala. Jisome malengo yako na pangilia siku yako. Hakikisha kila siku asubuhi umesoma lengo lako la sasa hivi. Na baada ya hapo andika mambo ishirini tofauti ambayo unaweza kufanya ndani ya siku husika ili huweza kufanikisha hilo lengo lako. Kitu cha nne ambacho nataka ufahamu ni kwamba lengo moja tu linakutosha. <laughs> unaweza ukawa unashangaa kwamba iweje huyu jamaa aliyeniambia niwe na malengo makubwa matano the big five sasa hivi ananiambia lengo moja labda hii koje ndio unahitaji kuwa na lengo moja hii haimaanishi kwamba malengo yako makubwa matano uyafute na kuyatekeleza na kuyaweka pembeni au kuyateketeza hapana Ukifanya hivyo hautakuwa na tofauti na wale watu ambao wanaanza mwaka mpya kwa mbwembwe lakini wanajisahau kufikia mwishoni mwa mwaka. Kwa hiyo unahitaji kuwa na lengo moja kubwa. Lengo hili ni lile ambalo utakuwa unalifanyia kazi kwa muda huu. Hilo ndilo lengo nambari moja. Lengo ambalo utaanza kulifanyia kazi leo hii. Kwa hiyo kati ya yale malengo yako makubwa mat- tano chagua lengo moja kuu ambalo utaanza kulifanyia kazi leo hii na hilo ndilo nasema kwamba ni lengo moja ambalo unapaswa kuwa nalo na hilo lengo ndilo linakupeleka kwenye kitu cha tano muhimu sana kitakachokuwezesha usipoteze motisha yako kwa mwaka mzima ni kwamba unahitaji kuweka lengo lako mfukoni Hivi huwa unaweka nini kwenye mfuko wako wa kulia na huwa unaweka nini kwenye mfuko wako wa kushoto kama unavaa suruali kama unavaa kama una pochi huwa unaweka nini kwenye mfuko wako wa kwanza kabisa wa pochi ambao unaonekana ukiwa kwanza ni kwamba ukifungua tu hivi ukiangalia kwenye pochi yako kitu unacho ule ile sehemu unayoona ya kikiwa kwanza huwa unaweka nini mle hakikisha kwamba lengo lako la sasa hivi ndio linakaa katika hayo maeneo muhimu sana katika mfuko wako wa kulia kama unavaa suruali au kama unavaa shati lenye mifuko huu mfuko wa juu hakikisha kwamba unaweka lengo lako la sasa hivi ambalo unalifanyia kazi kama una pochi eneo la kwanza kabisa ambalo utafungua pochi utaliona humo ndo unaweka lengo lako kubwa la sasa hivi hii ina maana gani na kwa nini inabidi ufanye hivi? Hii ina maana kwamba muda wowote ule ambao utashika kwenye mfuko wako wa kulia unajua nini kitakuja katika akili yako? Lengo lako la sasa hivi. Kwa hiyo utakumbuka ni nini hasa unapaswa kufanya. Hata kama ndani ya siku husika ulikuwa tayari umeanza kupotea, ulikuwa ushaanza kufanya vitu vingine ambavyo haviendani na kile kitu ambacho umeweka kwenye mpango wako utarudi sa kwenye kile kitu ambacho unapaswa kufanya ili uweze kukamilisha lengo lako. Kwa hiyo mfuko wako wa kulia au kama ni kwenye pochi lile eneo la kwanza kabisa linaloonekana hakisha kwamba unaweka lengo lako kubwa na sasa hivi. Hayo ni mambo matano makubwa sana ambayo nitaka na kushirikisha kwa siku hii ya leo ambayo yatakuwezesha wewe kuweza kuishi mwaka mpya bila kupoteza motisha ya Januari Mos. Ninaamini utakuwa umejifunza mengi sana siku hii ya leo. Umekuwa na mimi Godius Royongeza. Usahau kusubscribe, usahau ku like, usahau ku comment kwa ajili ya videos nyingine, mafunzo mengine ambayo yatakuwa yanakuja kwa siku za mbeleni. Asante sana na nikutakie kila la heli. Kwenye description hapo chini utakuta maelezo zaidi na jinsi ambavyo unaweza kutembelea blog ya Songa Mbele 
kwa ajili ya kujifunza zaidi kila laheri